U Beograd su došli masoni iz čitavog sveta. Da vam kažemo da je to i povodom evropskog mitinga, a također i 95 godina slobodnog zidarstva u Srbiji. Prvi put sam ušla u njihov hram ovdje u Beogradu. Jeste, ali ovo je prvi ulazak televizijskih kamera u hram regulane velike lože Srbije. U Beogradu. U Beogradu. Koliko ovakvih lože ima u Srbiji? Pa mi imamo ukupno 32 lože, što su pod jurisdikcijom regulane velike lože Srbije. I one rade u raznim gradovima po celoj Srbiji. A imamo gore na spratu veliki hram. Kako se često? A cijela zgrada se zove hram. Kako se često sastajete? Praktično svakog dana imamo sastanke, jedan ili dva. What do you say about this new space? Oh, I think it's great. I am impressed. Yesterday was the first I've seen it. And I'm very much impressed with what you've developed here in in Belgrade. Evo, možete da vidite, ovo je naš radni tepih. Ovo su stubovi, tri stuba, koje prave pravi ugao. Jedan je mudrost, jedan je snaga, jedan lepota. Tu je mesto velikog majstora, tu je i Biblija, jedno od naših veliko svetlo masonerije, tu je ugaonik i šestar. In my opinion, from my studies of the craft, and we refer to Freemasonry as the craft, is it probably had a greater influence on the evolution of civil societies than any organization in history outside of organized religions. That's the opportunity now that Freemasonry has in Serbia. It's the opportunity Freemasonry has in all of Eastern Europe. Uh, the, the direction, the guidance, the dedication to the evolution of society in Eastern Europe is far more important today to Freemasonry than anywhere else in the world, with the possible exception of the continent of Africa. To je uglomer, šestar, kao što vidite, to su naši simboli. Ovo je kecelja velikog majstora i ja sam je dobio na poklon od moje braće iz Engleske, koja je tamo ručno rađena. Da li ova odora koju vi imate unosi određenu vrstu tajnovitosti i zatvorenosti koja karakteriše uopšte masonsku ložu u Srbiji. Moram da kažem pre svega da mislim da neka vrsta tajnovitosti i dozatajnovitosti sigurno da postoji, ali mi nismo tajna organizacija što mnogi misle. Mi smo organizacija koja je prijavljena u državi, registrovana, zna se koja je veliki majstor, i naši sastanci, uopšte i rituali, čak mogu da se kupe u knjižarama. Sastanci normalno su samo za članove, kao što imate i u drugim organizacijama, gde ko nije član neka organizacija ne može da odnođe na sastanak. Prema tome, ja ne bih rekao da smo mi tajna i definitivno nismo tajna organizacija. Možda organizacija koja se smatra tajnom baš zbog svojih rituala, jer rituali su to što je u suštini tajna. The one thing I've noticed in Eastern Europe is there is an inherent distrust on organizations. A different mindset in Eastern Europe than I've found in most areas of the world, simply because of the oppression that you lived under for so many years. Uh, and unfortunately, Freemasonry from the time it began has always been subject to oppression from governments, from uh, religious leaders who fail to understand us and our purpose. It's always been our intent never to disagree or argue with those who choose to become our enemies. That's probably a mistake, but it's the way we've operated. The people do not understand us, and it's going to take a long period of time before uh, the, the Eastern European countries begin to appreciate Freemasonry. To je masonski list Velike Britanije i na prvoj strani mi ovdje vidimo, to je parada i vidim, šta je ovo? Vidite, to je interesantno. Ovo je u Velikoj Britaniji gde njihov veliki majstor, vojvoda od Kenta, u kočijama prolazi kroz grad. Međutim, vidite, to su sve masoni koji javno izlaze na ulice i 
ponose se time što su masoni. To je u Velikoj Britaniji sasvim normalno. Mi još nismo došli u taj stadijum, a nadam se da će jednog dana i kod nas to biti tako. Pa moramo više da znamo o vama. Mi se trudimo. Mi želimo da pokažemo našem društvu da smo mi tu zbog društva, a ne zbog nas. Da li profesionalna biografija može da bude jednostavno najbitnija da bi neko postao mason? Da neko bude veliki stručnjak, da bude cenjen kao stručnjak, a da tom prilikom ne može da prođe ispit za masonu? Vidite, biografija nije najbitnija, jer u našem bratstvu mi imamo članove iz svih slojeva društva. Znači, ne mora da bude neki veliki stručnjak da bi bio mason, ono što je važno da ima ljudske kvalitete da je pošten, da je tolerantan i da je spreman da pomogne ovome društvu. I ko to ceni? Mi to cenimo da bi neko postao mason, treba da ima garanta, znači nekoga koga dobro poznaje i koji može ga preporuči. Posle toga on prolazi kroz određenu proceduru i ako prođe proceduru, naš razgovor sa njim, da vidimo kako je porodično stoji, kakva je situacija u njegovom profanom životu, onda ga primamo za vrat. Ali pogrešite nekad? Niko nije perfektan. Freemason never gets involved in politics, right? That's right. Now, let me rephrase that. Please. Freemasonry does not get involved in politics. Freemasons may get involved in politics. As a matter of fact, our goal, and we consistently emphasize, is to take good men and make them better. We would certainly hope those better men would become involved in their leadership of their countries. But as an organization, Freemasonry cannot get involved in politics. U našoj sredini je uvek čudno kada neko čini nešto, jer kažu, mora da on ima neku korist od toga. Kao da ta vrsta humanizma kod nas nije na visokom nivou. Ona se sada pokazala u postojećoj situaciji da kao da smo se osvestili šta znači jedno zajedništvo i činiti dobro za zemlju u kojoj ste. Vidite, mi... Naš prioritet je svakako da pomažemo našem društvu, da činimo sve što možemo za svoju zemlju, jer samim tim što mi moralno i duhovno napredujemo, mi pokušavamo kao jedinke u svome okruženju, u svojoj porodici, u ostalom u celoj zemlji, da pozitivno utičemo na društvo. I normalno da pomažemo društvu. Kao primjer mogu da vam kažem sada, nažalost, ove poplave što su nas pogodile. Prvo večer, ja sam slučajno onda bio u Bukureštu, Javljeno mi je da su neke naše lože celokupno bratstvo otišlo direktno u Šabac i da su tamo pomagali. Ja sam zaista bio ponosan. To su situacije gde mi moramo da budemo prvi, gde moramo da se pokažemo da pomažemo društvo. Tako se izgrađujemo i tako radimo na sebi da budemo korisni za društvo. I to je možda ovo što se kod nas ne razume. Mi smo tu zbog društva. I trudimo se da ostavimo pečet, pozitivan pečet na naše društvo. There's a confusion existing in, uh, amongst the people of Serbia regarding Freemasonry because there are irregular forms of Freemasonry, forms that were created other than a descendancy from the regular Grand Lodge, uh, which started in England. This Grand Lodge, of which Ranko is the uh, Grand Master, is the only regular form of Freemasonry operating in Serbia. Uh, the other Grand Lodge claiming to be regular is an irregular form of the craft. Mora da ste bili jako ponosni. Evo ovde imam nešto što se redko može videti uopšte u svetu. To je veliko priznanje. To je priznanje od velike lože Portugalije gde sam postao njihov počasni veliki majstor. A to je zahvaljujući regularno velikoj loži Srbije koja zaista uživa veliki ugled ne samo u Srbiji nego i u celom svetu. Kada mason ima problem, koga on pozove? On se obrati bratu iz svoje lože. Je li mu on uvek reši problem? Uglavnom da. Svaki brat, mi ga podržavamo dok je sve u oblasti granica i zakona. Što je protiv zakona i tu to ne može da bude podrške. I mi se ponosimo time jer mi poštojemo sve zakone naše države i normalno, pre svega, niko ne može da postane, ne bi trebao da postane, Mason, ako računa da će da dobije materijalnu 
ili neku društvenu podršku i da će da napreduje u svome poslu ili biznisu. Za takve slučajeve mi čak imamo određene kazne i na kraju dolazi do isključenja. Znači, ko kod želi da postane mason, ne postaje mason radi toga da bi on lično napredovao u materijalnom ili nekom drugom smislu, nego da bi radio na sebi, da bi, kako mi kažemo, od dobrog čoveka da napremo boljeg čoveka, to jest ne boljeg od nekog drugog, nego boljeg od samoga sebe, koji inače ne bi bio da nije postao mason ili naš brat. I kako počinjete? Kako im se obraćate? Počinjemo tako što sve braća, prvo da pozdravim braću, ono što je najbitnije, nijedna loža ne može da počne rad, a da ne bude sveto pismo ili Biblija otvorena i na njoj da budu ugaonik i šestar, znači ta tri velika svetla. To je obavezno za rad lože. Čekit će tu za velikog majstora. Da prekine ili da počne? I da počne i kad se odluka neka donese da je završena diskusija. To uradite. Tako smo.